是我第四次遇见这个不会说话的臭脸小哥。从他出现的那一刻，我的倒霉生活就开始了。我叫甜甜的，原本是幸运如锦鲤的美少女，喜欢画画、打棒球，梦想是造一个超美的房子，生长在一个有爱的家庭。我的父母经营着一家冰淇淋店，虽然小，却承载着我们一家人的幸福。我从小就住在甜甜的梦幻城堡里，万万没想到，集万千宠爱于一身的我，在这一天被这个人撕得心碎。抱歉，各位，我来晚了。目前我们的飞行器设计已符合国际发布标准，误差在零点零二。但是这场发布会。不好意思，这结局也太随意了。公司的设计师啊，也就他敢这么干。是啊，反正我是不敢。大神就是大神。太帅了。风速六米每秒，移动速度三十千米每小时。芯片传输一切正常，可以测试。可以开启干扰程序，注意观察各项数据分析。闺女，别睡懒觉了，取完通知书，赶紧来店里帮忙。知道啦，我已经在路上啦。好，好，好，注意安全啊！行，行，行，爸，我骑车呢，不说了啊，挂了啊，拜拜。干扰后，芯片传输数据一切正常，保持。随后增加干扰项。天上的星星不说话，地上的娃娃想妈妈。数据一切正常，不过失航了。飞行器已锁定，必须拿回芯片。位置是？我知道了。老跟着我，难道是我超速了吗？啊，嗨，警察叔叔，是你吗？是我刚才超速了吗？
。喂，苏木，苏木。没事吧？是他，他怪我掉进泥坑里了。哎，你别走啊！哎哎哎别走啊！先说清楚了。没搞清楚怎么走了？对啊，这是什么东西啊？这好像是飞行器。我刚刚在路上骑的特别好，这飞行器一直跟着我。你这是干什么用的？瞧着这玩意儿，好像拍照用的呀。你一直跟着人家，不会是想偷拍人家吧？爸，你说话呀！哎，你倒是说呀！我们大家都等着啊。肯定被我说中了，竟然是偷拍，咱报警得了。对，啊，报警，报警，报警，报警，报警等等，大姐，别着急。我好像觉得他是个聋哑人。哎呀，他一直跟我说是。哦，是的。怪不得、哦，看着也不像啊。哎，你是不是不会说话啊？我会点手语。你。刚刚是不是拿这个东西偷拍我？是是是，这有可能是航拍。是，你拿这种东西。你把飞行器，不是航拍器，是我没装摄像头。可是，这个应该还没上市啊。这锁定信号灯亮了，应该是遇到什么干扰，自动锁定了。哥哥，你是根据定位跑到这儿来解锁的，对吧？哦，所以按理说。是你打坏了人家的机器，应该是你给人家赔钱才对。原来不是偷拍、啊，姑娘，既然是你打坏的，就要赔给人家。赔了，不行，我赔。赔你不？怎么了？你们看，这不是我不赔啊，刚刚在这摔坏了，那怎么办啊？我电话号码老少于君何先退，明年半百又加三。眼看着我们这小店明天就要开业了，我们这个老店长呢，也能独挑大梁了。咱家闺女呢，大学毕业也要去国外上学了。哎。我说，咱俩的事儿，是不是应该告诉闺女一下？再说吧，我爸太突然，他接受不了，已经这么多年了。也行。哎呦，你这是怎么了？还用问吗？酸泥坑里了，还好戴着头盔呢。哎呦，这脸。好惨啊！你不是去拿考试结果了吗？咋样？没考过。你不是你班第一名吗？怎么没过？就我一个人没过。
他们说建在空中的房子不可能实现，说我瞎话不重视，我多重视啊！我就说了吧，你最近水逆，我得跟我爸妈说一下。爸，妈，有件事儿。我得跟你们说一下，什么事儿啊？我知道你们很爱我，等等，要钱没有？哎呀，不是钱的事儿。<笑>我出国考试没通过，但是我决定下半年继续考。然后呢？然后我这半年好好陪你们呀。啊，你没考过。继续考，我们一点都不失望。不过你刚才说要陪我们那件事儿，你能不能慎重的考虑一下？啊？你看哦，你都陪了我们二十多年了，朝夕相处，这我跟你爸早就想过二人世界了。怪我了？啊，这个事儿呢，他不怪你。本以为呢，这次考试不过。所以啊，我们两个就没有计划你。什么计划？这不是你妈半个月以前嘛，又抢了两张去东南亚八国这个双人游，还是超豪华套餐吗？双人还八国？现在店里弄的也差不多了，我跟你爸去买点儿出国用的必备品。文俊，木木，我们先走吧。啊，你注意安全啊。哦，对了。一会儿啊，你们走的时候把招牌别忘了挂一下啊！想多了吧你飞行失败了，飞机掉下去了。不会吧？那可怎么办？哎，看啊，毛总那么着急，肯定想办法解决这事儿。宝贝儿，我特别忙，我没骗你。我在英国呢，哎，那个包我肯定给你买了，还有那个鞋也给你买了，我一回国就给你，好不好？行了，宝贝儿，我先不说了啊，先挂了。哎，苏木，怎么样了？哎，你说话呀，到底怎么样了？完了，你看，飞机坏了。哎呀，没事儿，他是天才，有他搞定机器。哎呀，你怎么这么不小心啊？没事吧？哎，我。哎，木木，嗯，刚刚那个人来干什么了？应该来买冰激凌吧？看咱这还没营业呢，就走了。那他有说什么吗？一句没说啊。神出鬼没的哦，谁？你认识啊？他就是那个之前害我跌进泥坑，现在害我挂在招牌上那个不会说话的臭脸小哥。他长得还挺好看。
传送环和数据都没了，几保存，怎么办、啊？芯片怎么不见了？但是根据你的公式，咱们的误差大约在零点零二，虽然没百分百达到你的标准，但也百分之百达到了国际发布会的标准。只要咱们不增加干扰项，直接发布那绝对是没问题的。行了行了，我知道了，你去忙吧，我对接客户去了。给苏木倒杯冰水。嗯，好。什么？他又不能说话了？已经很久没有这样了，看来最近压力确实很大。他本来就有社交障碍，受到刺激、恐慌或者焦虑就会这样，必须尽快让他放松下来。他是不是遇到什么麻烦了？不知道呀，他一回来就在那算数据，一句话都没说。这次又不知道要缓多久。一般这种情况都喝冰水缓解，但怎么着也得两三天时间。而且这次看起来更严重了。哎，你来来回回干嘛呢？给苏大神倒杯冰水。哎，老师啊，这大热天的。哎，想不想吃冰激凌？点个外卖呗。想到一块儿去了，谢了。好。喂，你好。啊，不好意思啊，我们今天还没营业呢。啊，对面公司，对面公司也不行，我们这还……嗯，喂，啊，可以送，可以送，您需要什么呀？啊 ，OK， 好 ，B 幺五零三未来飞行 ，OK， 没问题，马上给你送过去啊。嗯嗯嗯，好，拜拜。你你干嘛？我们都没弄好呢。正好多做了几个，没开业就有事，这是好事，我去送你。那行吧，拜拜。放开！你怎么过来了？你不来找我，我就只能来找你了。为什么不找我？我最近真的很忙。忙啊？忙着跟别的女孩谈恋爱啊？是啊。只剩下一个冰激凌了，不过，值了。苏、嗯、木，十八楼开会你怎么在这儿？你干嘛
你干嘛、啊？你干嘛吃我冰淇淋？太分裂了，这都什么人啊？这是。走啊，开会去。奇怪了，这下好了，两个冰淇淋都没了。不过，他怎么在这儿啊？该不会在跟踪我吧？还是在这个公司上班啊？不能这么倒霉吧？啊、不会吧？又来！救命啊！你刚才叫冰淇淋呢？刚电梯坏了，估计人家也不愿意送了吧？算了，明天再说吧。苏木，你怎么样了？好点没有？哦，现在放松了很多，也没那么焦虑了。我把芯片弄丢了，不过很快我会重新测试的。我知道，不是百分百完美啊，也是不会退出的。你这段时间够吗？不过的话，慢慢来。惠子啊，跟森海那边打过招呼了，他们愿意等你。我说过，我只需要一种。要不要给你换个别的办公室啊？我想让你安静一些。不用。让别人知道了不太好，更何况最近我要去新月山测飞。好，正好啊，之前我们那套房也很少过去住，你直接搬过去吧，这样啊你也能够安静一些，方便一点。那一会儿我送你过去。嗯。被你说中了，我太倒霉了，我被困在电梯里了。看来你最近真的很倒霉，主要是我碰见那个臭脸小哥了，他还把我冰淇淋给吃了，然后他一出电梯门，电梯就故障了。那你得离他远点儿。哎，我们走啊！哎呀，去哪儿啊？看来我们只能去喝酒了。哎呀，走了走了，再不走又该倒霉了，碰见他。回去了，送回去了。放心，投资人对苏沫很有信心，让他放心测试吧，千万别有压力。是啊，这段时间啊，我让他搬到我新月山的别墅去了，安静一些。但是他这个问题还是得赶紧解决啊！哎，我有个心理医生，过段时间从北欧回来，要不试试？行，到时候啊，我带他过去啊。好，那改天出来闲聊
。嗯，那先这样，拜拜。你怎么跑这儿来了？发什么呆啊？上车我想了想啊，你身边除了你那个师弟李迪，他是个男的、嗯，我还没有见过你身边出现其他异性呢。你谈过恋爱吗？当然了，我可是恋爱小达人。那我我谈的多着呢。嗯，可以可以。哎，木木，你以后想找一个什么样的人？想找一个踏实的、爱我的，你呢？我呀、啊，我想找一个能陪我看星星。嗯、行了，你去洗澡吧，这我来收拾。妈，你怎么还没睡啊？明天要走了，不得把衣服给你洗啦？哎，还有这件，自己洗去。好吧。哎，你这一身酒味儿的，跟谁去喝酒啦？嗯，我就跟木木喝了两杯。女孩子晚上少出去喝酒不安全。啊，知道了。赶紧睡吧，明天我还要赶飞机。嗯嗯。哎。这房子空了好几年了，就是有人住了。是啊，是什么事啊？睡下去。哦赶紧起床啊！妈，你干嘛呀？我们要去赶飞机，每天睡到大中午的。你看看你啊，乱七八糟的，哪里像个女孩子？赶紧的，收拾收拾，起来啊！闺女啊，赶紧起来！今天新店开业，木木一个人肯定忙不过来，一会儿啊，去帮帮忙。哦，对了，洗完澡呢，记得把头发收一下，别把下水管给堵了啊！哦，淋浴头这个水管有问题，别忘了找人修。拜拜。嗯，太急
的、啊。师傅、啊，稽查稽查。我这儿还有。你是不是成心找我们麻烦？不许动！你怎么来的？怎么回去？赶紧走！哼！啊！你干嘛？谁让你走这儿？这是我家！你是不是让我赔钱啊？说多少钱我都赔给你。哎，你是不是想讹我钱？你说句话呀、啊！不要搞得我天天心神不宁的，好不好？你是不是分裂？是不是戏弄了你？多少钱？哎！你别走！我陪你。干嘛呢？什么情况？没听明白吗？女孩舍不得男孩走，想让他陪她。哦，这就是你不对了啊！女朋友让你陪她，你就多陪她一会儿。你也是啊，要男朋友陪你，好好说话
，别动刀子啊！不是、啊，怎么不是？小两口吵架没问题，你别影响到邻居啊！是啊，得注意影响啊！下不为例啊！走了，没事了，没事了，小两口闹着玩呢。你看看，尴不尴尬？以后我还怎么在小区混？哎，你别走啊！你站住！哎，我说你了，你要我赔不赔了？你是不是有病啊？要不要我赔你了啊？神经病吧！什么人啊，这是？喂，木木，怎么啦？哥哥，我忘带店门钥匙了，你什么时候过来呀？哦，我收拾一下，马上过去啊。嗯，好的。哎，对了，木木，我跟你说件事儿，特别邪门儿。昨天那个臭脸小哥又到我家来了，他怎么跑到你家了？你是被人跟踪了吗？本来我也以为是，结果我发现他就住我家对面，你说邪不邪门儿？你家对面不是没人住吗？嗯，对啊，我也不知道为什么他突然就搬过来。那你可得注意了，最近你的星盘显示的可是要有大事发生呢。什么大事儿？你可别吓我啊！你先别害怕，但是你要搞清楚他是什么星座，到时候你来了，给你好好分析分析。哦，好，那行，拜拜啊。星座。虽然我们已经分手了，但我还是很喜欢你，根本就不分。对。哎，慢点儿，这咋回事？慢点，慢点，慢点，哎，你推动。车坏了。对啊。我一出门我就碰见他了，结果没骑多远，车就坏了。事不过三
，好事坏事一日三餐。你说你遇到他，都不止三餐了吧？连夜宵都有了。哎，就没有什么破解的方法吗？公众号上好像还没有说到破解方法吧？啊？哎，没事啊，我一会儿进去好好给你查查，你别着急。要是我爸妈在，我才不来。我惹不起，我还躲不起啊？没用，公众号上说了，是福不是祸，是祸躲不过。哼，他一定会在未来等你的。未来？哼，我希望我没有未来。说你怎么又不能说话？是不是又开始焦虑了？但是你昨天怎么突然又能说话了呢？还是靠喝冰水缓解的吗？还是我听说有一种新的心理医生诊疗室，就是咱们进去以后随便砸，想砸什么砸什么。我最近也特别郁闷，咱们过去一起发泄发泄，一起。给我来一百个冰激凌，一百个，你吃得了吗？吃不了也得吃。捣乱呢？就是捣乱，怎么了？我让你捣乱。学姐，学姐好，学姐好，学姐好。这不是你新店开业，我们来帮忙的吗？哎呀，行了，多多，对面公司好多外卖嘛。哎，你们来的正好，帮我把这些外卖送到对面公司去。好嘞，好嘞，没问题，走。米娅，什么事？苏木好像又不能说话了。怎么回事啊？他昨天不是好了吗？我也不知道，可能遇到什么特殊情况了吧。他已经搬到我们以前住的地方了，那边很安静的呀。我觉得吧，咱们还是给他找个心理医生。要不还是等惠子的朋友回国吧。其他人啊，他肯定不会愿意去的。他这病啊，都好多年了，以前也没吃过什么药，都是靠喝冰水缓解。昨天是怎么突然好的那么快的？难道是因为吃了冰激凌？冰激凌，冰激凌也能缓解焦虑？哎，我也不确定啊，要不咱给他买个试试啊？他是挺喜欢吃冰的东西的，要不你给他买个试试？我现在去。嗯你也来吃冰淇淋啊！欢迎光临
，一款宠爱，稍等，宠爱，眼睛挺好看的，您的冰淇淋。一款甜甜的，稍等。一款甜甜的，他嘴巴挺好看的。干嘛又点？尝尝味儿呗。您的甜甜的你要的冰激凌乱炖，你到底叫什么呀？你从哪儿来？你要干嘛？苏，苏沫，未来飞行，你真是对面公司的呀？你还真是做飞行器的呀！跟你说什么？他不会说话。嗯，那他对你干什么了？他又对我笑了。啊？哎，哥们儿，你认识，呃，这这个王七火吗？我不认识啊。你们不都是未来飞行的吗？哎，他就是王七火。哇，你能说话了？怎么不想让我说话呀？来，王继华，你的外卖。你叫王延义。好，来，王继华。嗨，怎么会呢？我这不专门给你买了冰淇淋，让你缓缓吗？不吃，不吃算了，反正也好了。嗯、啊，欢迎下次光临。你好，我的宠爱。德德，嗯，你别担心，你不会有事的。根据我刚才对他的观察，嗯，我推测，他百分之百是个双子座。双子跟你的星座的确是相生相克。我就知道，凉凉，那就彻底没办法了呗。那也不是，我跟你讲啊，双子跟你的星座呢
，相生大于相克，只要他对你好，他还能帮你起运呢。是吗？但前提是，你得顺着他。顺，顺了。不过不说别的啊，嗯，我觉得他人长得还挺帅。哎呀，说什么呢？就是不会说话，可惜。双子，顺着他。那我先去忙了。嗯。哦。辛苦大家啦！奖励给你们的冰淇淋。我不吃了，学姐，不吃了，不吃了。那一会儿直接喝酒去啊。不了，我们一会儿回学校呢。你们忙里忙外的，作为学姐不得请你们喝顿酒放松一下？我们真不喝了，学姐，我们没有想到送外卖那么累。好吧，那改天学姐一定请你们喝酒。好，谢谢学姐，那我们走了。好，拜拜，学姐，拜拜，辛苦了。行了，我觉得收拾差不多了，那我就先回去了。行，你先回去呗。我看你车坏了，没事吧？嗯，骑回家应该问题不大。嗯，那行。哎，对了，我明天就不来了啊。行，你别来了，也就今天开业忙了点，明天就没啥事儿。回去、哦。好，辛苦你了。那你也早点回去啊。好，知道了。嗯，拜拜。拜拜。拜拜怎么回事啊？那个，对不起啊，我车有点问题。你没事吧？没事儿
下，完班累死累活的，车又坏了，这怎么弄啊？我就说嘛，你干嘛呀？老神出鬼没！你吓我一跳，你能不能离我远点啊？只要他对你好，他还能帮你起运呢。到时候再说吧。刚到家，今天店里忙死了，幸好李迪他们帮忙。哦，那就好。好什么呀？你跟我爸倒是潇洒去了。我今天可是安排了烛光晚餐哦。爸，你能不能每次都别想着你老婆，想想我一次都行啊？可不可以？好了，宝贝儿，我不跟你说了啊，我们去吃饭去了，拜拜。好吧，拜拜。
？难道真的是因为他？你这猫山里什么东西？像是饿。不说话的，等等，你说什么？要我教你做冰淇淋？凭什么？你不是说要陪我吗？你不是说不陪吗？哦，也对，你也没有说过话。但你的态度不就是不让我陪吗？我不让你赔钱。不赔钱，那赔什么？我只需要你教我做冰淇淋。哦，我知道了。你是不是看我们家生意火爆，你也想做生意啊？不能啊！在那么大的公司上班，住这么好的别墅，怎么可能啊？别墅不是我的，我也不想做生意，我只想吃到冰淇淋。你这个大男人这么有少女心，你得顺着他。啊，好吧，那我教你做冰淇淋，我们两个就两清了。以后你是不是就不来骚扰我了？对。嗯，那好吧，去你家还是在我家？怕闹肚子，这样总可以了吧
莫呢？他他和秋月妹妹上山采草药去了。什么？你个孽徒！我，我、哎哎，我，师傅，师傅，师傅冷静啊！师傅，师傅，我冷静个屁！师傅，你冷静啊！给我回去抄遗书啊！抄一百遍。迟到了，我赶快过来。你，你还挺酷的，那个小心注意台阶啊！哎，你家不是在这儿吗？坐冰淇淋的，走后门。万学。哦那这个东西，我，嗯，好。
，二十分钟就好了。哇，真是坐飞行器的呀你可以走
行，控制，不顺着他要倒霉了。来啦！请问你又有什么事情呢？你刚刚只是帮我做了一个，还没有教我。呃，你不是在忙吗？不过我正在洗漱，而且水管又坏了，恐怕我是去不了了。我帮你修。<笑>好吧。灾星对他好就是幸运星，这么邪门吗？他就是个怪胎。应该不是水表坏了，是水龙头坏了。你说的对，你说的都对。妈妈，你不是要约会吗？怎么还没去啊？嗯，我洗漱呢，水管突然坏了。把手呢？呃，在那个工具箱里面，洗漱台下面。嗯。那谁呀、啊？约会约到家里面来了？修水管的呀。水管不是坏了吗？修水管的长那么帅呀、啊？啊，帅吗？喂。那个，你眼睛都看直了。你，你有什么事儿，你就先忙你的去吧。我还有事儿呢。嗯，现在没什么可忙的。我呢，就是看看你跟你的水管工。不是我的水管工，那是大家的水管工。OK。哦，对了，自己在家呢，一定要注意安全，不要让陌生人进家门，知道了吗？知道了，妈，我又不是三岁小孩了。老婆啊，干嘛呢你？跟女儿视频呢。喂，爸爸呢？好，我们吃吃饭了啊！闺女，再见！注意安全啊！你们才应该小心点儿，别玩太嗨了啊！拜拜爸，拜拜妈。好，拜拜，拜拜帅吗？是挺帅的，我也不差，好吗？
你不是说要收拾一下吗？你我不是怕你着急吗？嗯。进来吗？哎呀！还挺认真的呀，行，你好好记，我好好教啊。可以开始了。我早开始了呀，从我放音乐的那一刻我就开始了。你可不要小瞧音乐的力量。我们老田家的冰激凌呢，可是有灵魂的。这可是独家秘方，记上，放音乐。那你上次怎么没有放？我放了呀，我在我心里放的，我能听得到。我是怕你听不到，特意给你放的。记上，记上。首先呢，先放两个鸡蛋，分离蛋清和蛋黄。碎了的话没关系，再打就好了。然后呢，再放糖。白糖放多少？放个大概两一。一两勺，哎呀，这东西是凭感觉的，教不来的，记上凭感觉。然后呢，放淡奶油，大概一百毫升吧。一百毫升。然后放二十克的芒果。哎，等一下。这一百毫升淡奶油也就一口，这二十五克芒果也就一块儿啊。我以前以为你不会说话，我现在发现你是真不会说话。你多吃不就要多放吗？然后搅，搅拌，就一直搅呀搅呀搅，把它搅匀。谢谢啊。哦，我只是怕你的头发掉进冰淇淋里。啊，自己搅吧。上次我弄坏你飞行器的时候，你是不是在新月山侧飞啊？对。那我以前去画画的时候，怎么没看见你啊？这跟做冰淇淋有关系吗？怎么没关系啊？哎，搅搅搅，一直搅，都搅稀碎了还搅，先倒两杯脸。
里面，二十分钟就好了。嗯，你弄你弄。那这样的话，我们是不是就两清了？南城，他有女朋友。喂，李迪，怎么了？喂，你在家还是在店里啊？在家呀、啊。在家干嘛呀？走，咱打球去呗。啊，不去。昨天晚上我没睡好，我得补个觉。你昨天晚上干嘛去了？呃，洗衣、做饭、刷剧，你自己跟自己玩呗。哎呀，我不跟你说了，太累了，我得赶紧睡觉了。好吧。呃，那你就好好睡吧。好，拜拜啊。拜拜。都赖你，害得我一天都没精神，什么事儿都干不了。算了，反正也扳回一局了。嗯，我们两个就两清做不出它的味道呀！我知道了，只有他做的才行如期给到的，没事儿，要不延期也可以。不用，就预售。哇
今天天气真不错，去画画。